با نام خداوند بخشنده مهربان رمضان ماه نیکی سلی رحم و رسیدن به رحمت خداوند است ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار همه جهانیان است همان ذاتی که در قرآن کریم خود چونین می فرماید لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون ترجمه نیکی این نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنید بلکه نیکی و نیکوکار کسی است که به خدا و روز قیامت و فرشتگان و کتابهای آسمانی و پیامبران ایمان آورده باشد و مال خود را به وجود دوست داشتنش به خیشاوندان و یتیمان و مسکینان و در راه و گدایان و در راه آزادی بردگان بدهد و نماز را بر پای دارد و زکات را بدهد و وفا کنندگان به پیمانشان چون پیمان بندد و کسی که در فقر و سختی و زیان و بیماری و به هنگام نبرد شکی باین اینها کسانی هستند که راست گفتن و آنها پرهیزگارند گواهی می دهم بر این که نیست معبود بر حق جز الله یکتا به همتا و گواهی می دهم بر این که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خدا است ماه مبارک رمضان ماه عبادت و ماه رحم و مهربانی است ماه که روزه و شب زندداری و سل رحمی و دوستی و همکاری بر کارهای نیک و تقوی می باشد ماه است که در آن صبر و شکیبایی و خدا ترسی مسلمان مورد امتحان قرار می گیرد پس انسان روزدار گرسنگی و تشنگی را تحمل می کند و هوا و خواهشات نفس خود را سرزنش می نماید و بر ازیت و سختی صبر می کند تا توسط عبادات مختلف مانند تلاوت قرآن، ذکر و استغفار، شب زندداری، خیرات و صدقات، صلح و آشتی با مردم و انجام همه کارهای خیر برای منفیت مکتمع و مردم به خداوند متعال نزدیک می شود همه اینها احسانی است که انسان توسط آن به رحمت خداوند نایل می آید چنانچه خداوند متعال فرموده که ترجمه آن زیر است به گمان رحمت خداوند نزدیک و نیکوکاران به نیکوکاران است و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است به راستی خیر و خوبی گنجینه ها است و این گنجینه ها کلید های دارد پس خوشا به حال بنده ای که خداوند او را کلید خیر و غفل شرارت گردانده است و حلاکت باد به حال بنده ای که خداوند او را کلید شرارت و غفل خیر قرار داده است و ماه مبارک رمضان صحنه رقابت در انجام اعمال نیک و خیر می باشد طوری که در این ماه بندگان با انجام اعمال نیک برای رسیدن و نزدیکی به خداوند مسابقه می نمایند و حال پیامبر صلی الله علیه و سلم در رمضان چونین بود از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که فرمود پیامبر صلی الله علیه و سلم سخاوت منترین مردم بود و پیشترین سخاوت را در ماه مبارک رمضان هنگامی که با جبریل امین ملاقات می نمود انجام می داد و با حضرت جبریل در هر شب رمضان ملاقات می کرد و از او قرآن را فرا می گرفت پس پیامبر صلی الله علیه و سلم بیشتر از باد و هوای آزاد سخاوت پیشه بود پس رمضان صحنه آزاد برای نیکوکاری است با ویژه غذا دادن به فقرا و مساکین که این عمل از نشانه های این ماه مبارک و یکی از ویژگی های دینی مبین ما است عبدالله بن سلام رضی الله عنه می فرماید هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و سلام به مدینه تشریف آوردن پیش از او مردم با شتاب فرار نمودن و من از جمله کسانی بودم که با شتاب گریختم پس هنگامی که روی او صلی الله علیه و سلم را دیدم دانستم که روی آدم دروغو نیست پس به او گوش فرا دادم و شنیدم که می فرماید 
ای مردم به نوایان غزا دهید و در میان تان سلام رایف فشا کنید و اصل رحم داشته باشید و در حال نواز ادا نماید که مردم در خوابند با چونین کارهای با سلامتی وارد بهش می شوید این سخن پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم چهار خصلت را در بر دارد سی خصلت آن مرتبط بر روابط میان مردم است و آنها عبارت از غذا دادن افشا کردن سلام و اصل رحمی است و چهارم این خصلت ها مرتبط با علاقه بنده با پروردگارش می باشد و آن عبارت از نماز خواندن در شب در حالی که مردم در خوابند و مردی از پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم پرسید کدام اسلام بهتر از فرمود غذا دادن به نیازمندان و افشا کردن سلام میان مردم برابر از آنها را میشناسی یا نمیشناسی و نباید انسان هیچ کاری نیکی را خورد یا حقیر به شمارد چون او نمیداند که خداوند متعال کدام عمل را میپذیرد پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید هیچ کاری نیکی را دست کم نگیرید اگرچه ایتای سلر اسمان یا ایتای بند کفش بوده باشد و یا اگر از دل و یا آب ریز خود بر ظرف آب خواهی آب بریزی و یا این که چیزی مزر را از راه مردم دور کنی و یا این که همراه برادر مسلمان خود با جبین باز دیدار نمائی و به او سلام بدهی و یا این که با انسان غمگین در روی زمین با الفت رفتار نمائی و این که کسی تو را با آن چی دشنام بدهد و عیب جویی کند که آن چیز در تو موجود است و او می داند و تو مانند آن را در او بدانی و او را دشنام ندهی پس بر تو عجر و بر او گناه می باشد همچنین می فرماید بر هر مسلمان صدقه است کسی گفت اگر چیزی با صدقه دادن نداشته باشد چی کار کند فرمود با دستان خود کار کند پس خودش از آن مستفید شود و همچنین صدقه بدهد گفته شد اگر کار کرده نتواند چی گفت نیازمندی را یاری نماید گفتن اگر چونین نکرد گفت دیگران را به کار نیک و با عدالت امر نماید گفتن اگر چونین نتواند گفت آنها را از کار بد و شرارت باز دارد این کار برایش صدقه است ما تاکید میکنم بر این که نیکوکاری اسم جامعه برای همه خصال خوب و همه افعالی است که باعث رضای خداوند و منفعت مردم می شود و همه آنها در اخلاق نیک جمع می شود از همین جا است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود است نیکویی به معنای نیک اخلاقی است همچنین وفا به وعده و اعتراف کردن به فضل و خوبی نیکوکاران اخلاقی نیکی است که جز انسان های خوب به آن آراسته نمی شود شاعر می فرماید همانا وفا بر انسان کریم فرض است چون این انسان خصیص وعده خلاف است میبینی که انسان کریم با هر کس رفتار کند انصاف پیشه می کند اما انسان خصیص را میبینی که هیچگاه انصاف پیشه نمی کند و از بزرگترین اشکال نیکی ایجاد سل رحمی و ارتباط میان اهل اغارب همسایه ها و همه مردم می باشد و این موضوع بزرگترین سبب تحقق الفت و مهربانی و روابط و نشر ارزش های مهربانی میان همه مردم می باشد پس در ماه مبارک رمضان مجال برای بخل و بخیلا نیست وقت ماه رمضان ماه روابط بوده باشد پس در راس این روابط دو امر وجود دارد یکی آن سلی رحم است و پیامبر صلی الله علیه و سلم غدر و جایگاه آن را در حدیث غدزی که از پروردگار جهانیان روایت نموده است بیان می دارد من الله هستم من رحمان هستم سلی رحمی را آفریدم و از اسمم بر آن انتخاب کردم بس کسی که آن را وصل نماید من با او وصل می شوم و کسی که آن را غط نماید من با او غط رابطه می کنم سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر خواسته باشید این فرموده خداوند متعال را بخوانید که ترجمه آن زیر می باشد پس آیا اگر به حکومت رسیدید جز این امید است که در زمین فساد کنید و پیوان دی خیشاوندان تان را ببرید اینان کسانی هستند که خداوند لعنتشان کرده است پس گوشهای آنان را کر نموده و چشمهایشان را نابینه کرده است آیا در قرآن کریم تدبر نمی کند یا بر دلهایشان قفل ها است پیامبر صلی الله علیه و سلم می گوید در هر روزهای دوشنبه و پنجشنبه عمل بشر به خداوند عرضه می شود پس در این دو روز خداوند هر بنده که به او شریک نی آورد را می آمرزد مگر کسی که را نمی بخشد که میانی او با برادرش دشمنی وجود داشته باشد بس گفته می شود این دو را بگذارد تا صلح نماین و پیامبر صلی الله علیه و سلم سل رحمی را از پشتوانه های ایمان قرار داده است از عمر بن عبس روایت است که گفت در روزهای نخست بعثت بر پیامبر صلی الله علیه و سلم داخل شدم و گفتم تو کی هستی فرمود من پیامبر خدا هستم گفتم پیامبر خدا چی است فرمود فرستاده خدا گفتم آیا 
تو را خدا فرستاده است گفت بله گفتم با چه چی چیزی تو را فرستاده است فرمود با اینکه خداوند به یگانگی پرستیده شود و به او هیچ چیزی شریک آورده نشود و باید بودها شکسته شوند و سل رحمی برقرار شود سل رحمی را یکی از نشانه های ایمان قرار داده است طوری که میفرماید کسی که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارد پس باید سل رحمی داشته باشد و بر این امر خداوند متعال در آیات تاکید نموده میفرماید و خیشاوندان در کتاب خدا نسبت به یکدیگر سزاوارترند جانب دیگری از روابط داشتن رابطه با تمام کسانی که در اطراف ما هستند می باشد طوری که نباید به هیچ کسی قطع اصل رحمی صورت گیرد چون پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم می فرماید درست نیز بر مردم مسلمان این که بیشتر از سی روز با برادر مسلمان خود غهر نماید وقتی با هم روبرو می شوند یکی از دیگری رو می گرداند و بهتر آنها همان کسی است که در نخست سلام می دهد به این معنی نیست که تنها وقتی او را در راه می بیند اول سلام بگوید بلکه طبق الان چی که واجه سلام با مفهوم هم و شامل خود می خواهد به او رفتار نماید به این که سلام باید سلام واقعی بوده باشد نه سلام شکلی تنها به زبان در حالی که در قلب او از او نفرت نماید بلکه باید سلام از دل همراه نفس دوست اهل همسایه رفیق هر انسان حیوان جمادت و بالاخره با تمام جهان بوده باشد چون خداوند متعلمی فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید همگی به اسلام و اطاعت خدا در و گام های شیطان را پیروی نکنید به درستی که او برای شما دشمن اشکار است ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است و گواهی می دهم بر اینکه نیست معبودی بر حق جز الله واحد ولا شریک و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است برادران مسلمان حکمت خداوند متعال تقاضا نموده تا ده روز آخر ماه مبارک رمضان را فرصت قرار دهد که در آن انسان های نیکوکار بیشتر اعمال نیک انجام دهند و انسان های مغذر آن چه که از ایشان ترک شده را دریابند پس این روز ها مملو از فضل و بخشش های الهی می باشد که خداوند بر برنگان خود احسان نموده است پس باید هر مسلمان خود را در این روزها در معرض رحمت خداوند متعال قرار بدهد چون پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید همانا پروردگارتان در روزهای سال بخشش های دارد پس خود را در معرض آنها قرار دهید شاید اگر به یکی از شما بخشش برسد بعد از آن هیچگاه بدبخت نمی شوید بنابراین پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم همیشه ده روز آخر ماه مبارک رمضان را اختصاص میداد تا در آن بیشتر عبادت نماید و تقرب به خداوند حاصل کند و کارهایی که باید در ده روز پایانی ماه مبارک رمضان انجام دهیم تلاش بر زنده داری شبهای آن با اقتدا بر پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم چون پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم در این ده روز بیشتر از دیگر اوقات تلاش می نمود زیرا از حضرت عائشه رضی اللہ عنہ روایت است که فرمود هرگاه ده روز آخر ماه رمضان وارد می شود پیامبر صلی الله علیه و سلم بیشتر تلاش می نمود و شب بیداری می کرد و اهل خود را برای عبادت بیدار می نمود براستی خداوند متعال در این ده شب آخر ماه رمضان بزرگترین و بهترین شب را برای اکرام و تقدیر امت حبیب خود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم قرار داده است و آن عبارت از شب غدر است از مجاهد رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم مردی از بنی اسرائیل را یاد آوری نمود که در راه خدا هزار ماه صلاح برداشته بود میگوید پس مسلمانان تعجب نمودند فرمود پس خداوند این آیت را نازل نمود که ترجمه آن زیر می باشد همانا ما آن یعنی قرآن را در شب غدر نازل کردیم و توجه دانی که شب غدر چی است شب غدر بهتر از هزار ما از فرشتگان و روح جبریل در آن شب به فرمان پروردگارشان برای انجام هر کار نازل می شوند آن شب تا طول فجر سلامتی و رحمت می باشد پس عبادت با اخلاص در این شب بهتر از هزار ماه جهاد در راه خدا است و پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر می دهد که بیداری و عبادت در این شب سبب آمرزش گناهان می شود طوری که می فرماید کسی که شب قدر را با ایمان و احتساب بر پا بدارد خداون گناهان گذشتهش را می بخشد بنابراین پس بر مسلمان لازم است تا بر بیداری و عبادت در این شب بزرگ تلاش نماید تا به خداون نزدیک شود و از مهمترین اعمال نیکی که در این ده روز آخر انجام داده می شود اخراج صدقه فطر می باشد که باعث پاکی روزدار و غذا فقرا و مساکین است از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که فرمود پیامبر صلی الله علیه و سلم صدقه فطر را برای پاکی روزدار از لحلاب 
و جنگ و بیهودگی و غذا برای فقرا و مساکین فرض نموده است کسی که آن را پیش از نماز ادا نماید پس آن صدقه پذیرفته شده می باشد و کسی که آن را پس از نماز ادا نماید پس آن یکی از صدقات می باشد و برخی دیگری از اعمال نیک تلاش بر انجام دعا است پس وقت امید برده می شود که دعا در ماه رمضان پذیرفته شود پس در ده شب آخر آن بیشتر امید برده می شود که پذیرفته شود و از ام المومنین حضرت عیشه رضی اللہ تعالی عنہ روایت است که فرمود گفتم ای رسول خدا به نظر شما وقت دیدم که شب غدر است یعنی شب غدر را درک نمود در آن شب چی بگویم فرمود بگو اللهم این کافون کریم تحب العفو فافو عنی پس باید تلاش نمایم تا از این فرصت استفاده نموده در این روزهای با برکت و شب غدر مبارک بیشتر ذکر و دعا و تلاوت قرآن نمایم تا که از جمله محرومان از رحمت خداوند متعال نباشیم چون محرومیت در این شبها محرومیت واقعی است زیرا پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم می فرماید خداوند در این ماه شب دارد که عبادت در آن بهتر از هزار ماه است کسی که از آن محروم شود در واقع از همه چیز محروم شده است